Decreto reglamentario del impuesto a las ganancias número 1170 del año 2018, en el último artículo nominado con el número 95, y exclusivamente cuando se trate de títulos públicos u obligaciones negociables, los intereses o rendimientos del periodo fiscal 2018 permite imputarlos al costo computable, en cuyo caso el costo deberá disminuirse en el importe del interés o del rendimiento antes mencionado. Pasemos a un ejercicio práctico. Supongamos que tenemos dos especies de bonos en dólares comprados, República Argentina con vencimiento 22 del 4 del 2021 y el segundo de ellos también de la República Argentina, con vencimiento el 7 del 5 del 2024, comprados el 27 del 6 del 2016 y el 8 de noviembre del 2016, respectivamente, cuya cantidad nominal y precio reflejan un total comprado de cada uno de ellos de 185.307,99 dólares y 116.980 dólares de sendos bonos totalizando 302.288 dólares. En pesos, al tipo de cambio de fecha de compra, esto es 27 de junio del 2016, pesos 15,20 por cada dólar y 08 de noviembre del 2016, 14,80 por cada dólar, hacen un total en pesos de cada uno de los bonos, del primero de ellos de 2.816.681,45 y del segundo 1.734.813,40. Dichos bonos pagan renta en forma semestral. El que vence en 2021 pagó el 23 del 4 del 2018 y el 22 del 10 del 2018 5.843,75 dólares en cada pago de renta, que justipreciados al tipo de cambio del dólar en cada pago resultan ganancias por rentas recibidas de 117.810 pesos y 211.894,38. Mientras que el bono que vence en 2024 también pagó renta en forma semestral en mayo y noviembre del 2018, percibiendo el comprador en cada uno de dichos pagos 4.371,42 dólares que justipreciados al tipo de cambio del dólar de cada fecha obtuvo 95.565,80 pesos en el primer pago y 155.064,91 en el segundo. Llegado a este punto de grabarse la renta y con un pago total de 580.335 pesos, aplicando una alícuota del 15%, tendría que ingresar al fisco un impuesto determinado de 87.050 pesos, aproximadamente el equivalente a 2.000 dólares. Ahora bien, exclusivamente para el periodo fiscal 2018, este cliente puede imputar estos rendimientos que equivalen a estos pesos que suman 580.335 a disminuir el costo de compra de cada uno de los bonos, con lo cual el costo de cada uno de ellos quedaría determinado por, en el primero de ellos con vencimiento 2021, 2.486.977 pesos y el segundo con vencimiento el 7 de mayo del 2024, 1.484.182 pesos, con lo cual disminuye el costo. No determino utilidad para ingresar en 2019, pero al tener un menor costo, al momento que se venda en un futuro, pagaré por una utilidad mayor. Pero esto es una cuestión hipotética, pues si consideramos que al 31 del 12 del 2018 la cotización de sendos bonos son las que aquí se detallan, han caído por debajo del precio de compra, con lo cual en el hipotético caso que se venda no tendrá siquiera utilidad alguna grabada. Concluyendo que no es conveniente abonar el impuesto determinado por la renta percibida y sí de traer dicho valor del costo, toda vez que puede suceder que la cotización 
por debajo del precio de compra se mantenga en periodo futuro. Si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias.